హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతన్ లవ్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చెప్పినా ఒకసారి క్యాప్ చేసుకుందాం సో ప్రీవియస్ క్లాస్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క మెథడ్స్ ఏంటి దాన్ని ఎట్లా వాడతాము స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ ఎంత దాని లోపల ఎన్ని ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి చూడడానికి మెథడ్స్ లెంత్ కానీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అని చెప్పి క్యా క్యార్ ఎట్ అని చెప్పి ఇలాంటి మెథడ్స్ ఎలా యూజ్ చేసామో చేసాం సో ఈ క్లాస్లో వచ్చేసరికి కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ చూద్దాం సో ఇవి టూ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ క్లాస్లో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అందులో టైప్స్ ఏంది తర్వాత కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం తర్వాత క్లాస్లో లూప్ స్టేట్మెంట్స్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ చూద్దాం సో నే దీంట్లో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ అంటే డెఫినేషన్ చూద్దాం సో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్ టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టన్ కండిషన్స్ అంటే కొన్ని కండిషన్స్ సహాయం తీసుకొని అవి ఎలా ఉండాలి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎలా వెళ్ళాలి ఎక్కడ ఎగ్జిట్ కావాలి ఎక్కడ కంటిన్యూ కావాలి అని చెప్పి చెప్పడానికి ఈ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట అంటే కంట్రోల్ ఫ్లో ఒక విధంగా వెళ్తున్నప్పుడు డైవర్షన్స్ అనమాట లైక్ మనం ఎక్కడైతే మనం రోడ్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు డైవర్షన్స్ ఎట్లా అయితే ఉంటాయో అట్లా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసరికి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి డెసిషన్ మేకింగ్ ఆర్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంకొకటి లూపింగ్ ఆర్ ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంకొకటి జంప్ స్టేట్మెంట్స్ సో దీనిలో ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ వీడియోలో అయితే ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకటి చూద్దాం తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ లూపింగ్ ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి దీని ఎగ్జాంపుల్ అండ్ విత్ కోడింగ్ కూడా చూద్దాం వీటిని సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్లో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఒక డెఫినేషన్ చూద్దాం కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఏ సర్టన్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ నీడ్స్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ వెన్ సమ్ కండిషన్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ సో కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయితేనే ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అందుకు ఈ కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తారు సో దీంట్లో కూడా మళ్ళీ వచ్చేసరికి ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఫ్లాడ్రో అండ్ స్విచ్ సో వీటిని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎయిడ్ కూడా వాడుకోవచ్చు అంటే ఒక ఇఫ్లో ఇంకో ఇఫ్ ఎల్స్ పెట్టి అట్లా సిస్టమ్ వచ్చినట్టు వాడుకోవచ్చు ఒక ఇఫ్లో ఇంకో స్విచ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో అలాంటివన్నీ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడైతే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఫ్లాడర్ స్విచ్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ సో ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చెక్స్ ద గివెన్ కండిషన్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఎవాల్యుయేట్స్ టు బి ట్రూ దెన్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ స్టిల్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ ఎక్స్క్యూట్ అదర్వైజ్ నాట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి సో ఇక్కడ బిఫోర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏమైనా స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఇఫ్ కోడ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లేదు అంటే ఫాల్స్ అయింది అనుకో తర్వాత ఆ ఇఫ్ కండిషన్ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్కి వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ సాటిస్ఫై అయితే ఇక్కడ వెళ్తుంది సాటిస్ఫై కాకపోతే ఆ స్టేట్మెంట్స్ అంతా స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సిండాక్స్ దీనికి ఇది ఇఫ్ కండిషన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూ కోడ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని లోపల ఏదైతే కోడ్ కావాలో అది రాస్తాం అనమాట ఈ కండిషన్ ఫాల్ అయితే ప్రూవ్ అయితే లోపలికి వస్తుంది లేదు అంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఇది మొత్తం స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమి ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇది ఇఫ్ తర్వాత ఇఫ్ ఎల్స్ ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎవాల్యుయేట్స్ ద కోడ్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ అదర్వైజ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ టెల్స్ ద కోడ్ వాట్ టు డూ అంటే ఇంతకుముందు ఏం చేసాం ఇఫ్ కండిషన్ ప్రూవ్ అయితే ఏమైతే తెలుసు కదా సో ఇక్కడ ఉంది కదా కండిషన్ ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్స్ ఓకే అయింది అని అనుకో ట్రూ అయింది అనుకో కండిషన్ సో ఇఫ్ కోడ్ వెళ్తుంది లేదు అంటే ఎల్స్ కోడ్కి వెళ్తుంది ఎల్స్ కోడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఇఫ్ బ్లాక్స్ తర్వాత మొత్తం ఏముందో దానికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట లైక్ ఇప్పుడు సిండాక్స్ చూడండి ఇఫ్ కండిషన్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ సో ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకో ఈ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా అవతలకి వెళ్ళిపోతుంది లేదు అంటే ఇది ఒకవేళ కండిషన్ ఫాల్ ఫాల్స్ అయింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఎల్స్ బ్లాక్లకు వస్తుంది ఎల్స్ బ్లాక్స్కి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవి తర్వాత డైరెక్ట్ ఇటు బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఈ టూ టైప్స్లో అవుతుంది వీటికి ఒకసారి చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లైక్ ఇఫ్ వన్ గ్రేటర్ దాన్ టూ ఇఫ్
సో వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ సో వన్ అనేది ఒక రెండు ఒకటి కన్నా తక్కువ అయితే వన్ లెస్ దాన్ టూ అని వచ్చింది అదే ఇంతకుముందు మనం పెట్టుకున్నట్టు వన్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అనుకో వాల్యూ ఏం రావాలి ఇక్కడ ఏం రావట్లేదు ఏం రావాలి మనకి యాక్చువల్గా వన్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అన్నప్పుడు అంటే వన్ లెస్ దాన్ టూ అని చూపించాలన్నమాట ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ టూ పెద్దది అని చెప్పి చూపించాలా సో ఇక్కడ ఏం కావాలి ఎల్స్ ఎల్స్ కోడ్ పెట్టేసి దాని లోపల కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అది ఈ కండిషన్ అది ఫెయిల్ అయింది కదా సో కండిషన్ ఫెయిల్ మనకు సెమికాలన్ పెట్టినా పెట్టకుండా వస్తుంది సో ఆ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ పెడితే కండిషన్ ఫెయిల్ అని వచ్చింది అనమాట సో మీరు మీకు కొంచెం పద్ధతి రాలి అంటే లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ రాసుకోండి తర్వాత మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు కదా లైట్ తర్వాత బి ఈక్వల్ టు ఒక ట్వంటీ వేసుకొని ఏ తర్వాత ఏముండాలి కామ ఉండాలి సో ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ ఓకే అయింది సో ఇక్కడ వన్ టూ ప్లేస్లో ఏబి పెట్టుకుందాం ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ఏం కావాలి ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ఏ పెద్దదని చూపించాలి ఏ ఈజ్ బిగ్ లేదు అంటే ఏం కావాలి బి ఈజ్ బిగ్ అని రావాలి ఆన్సర్ సో ఏమొచ్చింది బి ఈజ్ బిగ్ అంటే బి ఈక్వల్ ట్వంటీ కాబట్టి బి ఈజ్ బిగ్ వచ్చింది అంటే ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అది ఇక్కడ హండ్రెడ్ చేసామనుకో ఏ ఈజ్ బిగ్ అని వస్తుంది సో అట్లా అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఇఫ్ ఈ ఫెల్స్ అయిపోయింది తర్వాత వచ్చేసరికి ఈ ఫెల్స్ ఈ ఫ్లాట్ ఈ ఫెల్స్ ఈ ఫ్లాటర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇఫ్ దాని తర్వాత ఇంకో ఎల్స్ బ్లాక్ ఉంటుంది ఇఫ్ ఎల్సి ఫ్లాటర్ స్టేట్మెంట్స్ సేమ్ యాజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్ బట్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ ఎల్స్ బ్లాక్ కన్ విల్ కంటైన్ అనదర్ ఇఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్ అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు నెస్టెడ్ లాగా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఒకటి ఒక దాంట్లో ఇంకొక లుక్ వాడుకోవచ్చు అదే ఇది ఇఫ్ ఎల్సి ఫ్లాటర్ అనమాట సో లైక్ ఇక్కడ ఇది కదా కండిషన్ వన్ అనమాట కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే స్టేట్మెంట్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి తర్వాత మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది లేదు అని అంటే కండిషన్ టూకి వెళ్తుంది కండిషన్ టూ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే స్టేట్మెంట్ టూ రన్ అవుతుంది కండిషన్ టూ సాటిస్ఫై అయితే లేకపోతే కండిషన్ త్రీకి వెళ్తుంది ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ ఎంట్రీ చేసిన తర్వాతనే బయటకు వస్తుంది అనమాట సో లైక్ ఇప్పుడు సిండాక్ చేసుకుంటే ఇఫ్ కండిషన్ వన్ తర్వాత ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్ టూ కండిషన్ టూ ఒకలా ట్రూ అయితే ఇదే వెళ్తుంది లేదు అంటే మళ్ళీ ఎల్స్కి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఇంక ఎల్స్ ఎఫ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు మనకి ఒకసారి ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి అంటే ఒక చిన్న ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు లైక్ త్రీ నెంబర్స్లో ఏది బిగ్ అని తెలవాలి అంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ దానికి సెట్ అవుతుంది సి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ అనుకున్నాం ఓకే సో మనకి బిగ్ వాల్యూ అనేది ఎల్స్ బ్లాక్ లాస్ట్లో రావాలి కాబట్టి ఇఫ్ ఎల్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఈ రెండు దాంట్లో ఎక్కువ ఏది కావాలి అని అంటే ఎల్స్ తర్వాత ఇంకో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ వాడతాం ఇఫ్ వాడి కండిషన్ పెట్టాలి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అని ఉంది అంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అన్నప్పుడు ఏ పెద్దది అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది బయటకు రాదు సో ఈ కండిషన్ అనేది మనం ఫెయిల్ చేయాలి ఫెయిల్ చేయాలి అంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అంటే టెన్ గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీయా కాదు సో ఫెయిల్ కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ బి అనేది బిగ్ అనమాట సో మనం ఇప్పుడు బీతో కంపారిజన్ చేయాలి బి సారీ సి గ్రేటర్ దాన్ బీనా అంటే సి బెటర్ దాన్ గ్రీ అయితే సి ఈజ్ బిగ్ అని రాసుకోవాలి ఓకే లేదు అని అంటే ఏం చేయాలి బి అని బిగ్ రావాలి తర్వాత ఏంది మళ్ళీ ఇంకో ఎల్స్ బ్లాక్ రాసుకొని కంట్రోల్ బి కలిప్రాసెస్ ఓపెన్ చేయాలి కంట్రోల్ బి చేసేస్తే కంట్రోల్ దీని లోపల బి ఈజ్ బిగ్ అనమాట సో దీని ఆల్ కంట్రోల్ ఏం పడితే ఏమొచ్చింది సి ఈజ్ బిగ్ అని ఆన్సర్ వచ్చింది సో ఏంది ఫస్ట్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బీనా బి ఏ అనేది పెద్ద అయితే దీనిలోకి ఒకటి వస్తుంది కాదు కాబట్టి బి అనేది ఇక్కడ పెద్దది సో సి అనేది బి కన్నా పెద్దది అయితే సి బిగ్ అర్థమవుతుందా సి అనేది బిగ్ లేదు అని అంటే మరి ఎల్స్ బ్లాక్ వచ్చి బి అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఇది అబౌట్ ఇది సో దీని లోపల టూ వన్ జీరో అని పెట్టినాం అనుకో సో ఏమవుతుంది బి ఈజ్ బిగ్ ఇట్లా ఈ కండిషన్స్ అనేవి సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్విచ్ స్టేట్మెంట్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఏ మల్టీవే బ్రాంచ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇది ఎఫ్ఎల్స్ యొక్క ఎఫ్ఎల్స్ని మల్టిపుల్గా మనం యూజ్ చేయలేం కదా చాలా అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇట్లా బాగా యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకో దాన్ని మ
స్విచ్ అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకుంటాం సో దీని లోపల కేస్ అనే వాల్యూస్ ఉంటాయి కేస్ అని ఉంటుంది వాల్యూ తర్వాత ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి స్టేట్మెంట్ సీక్వెన్స్ అంటే అక్కడ ఈ కేస్ వాల్యూ వాల్యూ ఇది ఉంటే ఏం ప్రింట్ కావాలి అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ వాల్యూస్ వస్తాయి అనమాట వాల్యూస్ బట్టి ఇక్కడ తీసుకుంటుంది తీసుకొని ఈ వాల్యూస్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది సో దీనికి దీంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి అని అంటే ఇన్ స్విచెస్ డూప్లికేట్స్ కేస్ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఇక్కడ ఈ కేస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కేస్ అనేది కీవర్డ్ అది కామన్ ఉంటుంది బట్ వాల్యూ వన్ ఉన్నా ఈ వాల్యూ వన్ వాల్యూ టూ అనేటివి మళ్ళీ మళ్ళీ డూప్లికేట్స్ అనేవి ఉండకూడదు అనమాట సో డాటా టైప్ అనేది సేమ్ ఉండాలి దీని లోపల వేరియబుల్స్ ఇన్ స్విచ్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ కేస్ మస్ట్ బి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్లేస్లోకి వాల్యూ వస్తుంది ఆ వాల్యూ అనేది ఈ వాల్యూ తోటి సేమ్ ఉండాలి ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కేస్ మస్ట్ బి కంటైన్ ఆర్ ఏ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ సో ఈ కేస్ వన్ వాల్యూ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ ఉండాలి అది స్ట్రింగ్ అని ఉండొచ్చు లేకపోతే నెంబర్ అని ఉండొచ్చు బట్ ఈ వేరియబుల్స్ అనేది ఏబిసి అలాంటి ఏమైనా వేరియబుల్స్ మాత్రం పెట్టుకోవద్దు అనమాట క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు అవి డబుల్ కోట్స్లో పెట్టి పెట్టాలి ఆర్ సింగిల్ కోట్స్లో ద బ్రేక్ ఇన్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్ టు డర్మెట్ ద కరెంట్ సీక్వెన్స్ సో ఇక్కడ బ్రేక్ ఉంది కదా సో కేస్ వన్ వాల్యూ అని ఇచ్చారు అనుకో ఆ వాల్యూ తీసుకుని అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది తర్వాత బ్రేక్ వచ్చేసి బయటకు వచ్చేస్తుంది లేదు అని అంటే ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు మనకి సో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వద్దు అని అనుకుంటే ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట సో తర్వాత సరికి ది డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎనీ వేర్ ఇన్ సైడ్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్ సో ఈ స్విచ్ స్టేట్మెంట్లో డిఫాల్ట్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేయొచ్చు దీనికి ఒక స్టేట్ ఒక దానికి ఒకటే డిఫాల్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మల్టిపుల్ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ నాట్ అలవడ్ సో ఒకటే డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది సో ఈ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది దానిలో కోడ్ లోపల ఏది ఉన్నా లేకున్నా కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మాత్రం పక్కా అవుతుంది ఆ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒక్కటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఆ కేస్ వాల్యూస్ అనేవి కరెక్ట్ లేకుండా సరే సో దానికి ఫ్లో చార్ట్ ఇది అనమాట స్టార్టింగ్లో స్విచ్ కండిషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఈ కండిషన్ వన్ అనమాట ఈ కండిషన్ వన్కి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి వచ్చే వాల్యూ అనేది కరెక్ట్ ఉందనుకో ఈ కండిషన్ వన్ అనుకుంటే ఇది ట్రూ అయిందనుకో స్టేట్మెంట్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి బ్రేక్ వచ్చేసి అవుట్ ఆఫ్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్ వెళ్ళిపోతుంది సో దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా చూడండి సో మనకి ఇప్పుడు స్విచ్ స్విచ్ లైక్ ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి వాల్యూ అనేది ఏ తీసుకున్నా వాల్యూ అనేది ఏ తీసుకొని వ్యాల్యూ ప్రాసెస్ ఓపెన్ చేసిన సో కేస్ టెన్ సో కేస్ టెన్ ఏం కావాలి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ దీని లోపల వాల్యూ ఈజ్ టెన్ కంట్రోల్ ఆల్ టెన్ సో ఏ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ ఏ స్విచ్ ఏ అన్నావు ఏ ఈక్వల్ టెన్ టెన్ సో టెన్ కాబట్టి ఏం వచ్చింది వాల్యూ వాల్యూస్ టెన్ అని వచ్చింది ఆన్సర్ ఇట్లా అనమాట సో దీని ప్రకారం ఇది తీసుకోవాలి తర్వాత ఇంకేంటి సో కేస్ టెన్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా వస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ మనకు ఇంకొకటి ఎందుకంటే అక్కడ బి ఈక్వల్ టు కూడా ఉంది కదా సో కేస్ ట్వంటీ అని రాసాం అనుకోండి ఇక్కడ ఏం కావాలి వాల్యూ అనేది ట్వంటీ రావాలి ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏం వచ్చినాయి కేస్ వాల్యూ ఈస్ టెన్ వాల్యూ ఈస్ ట్వంటీ అని వచ్చింది సో దీని లోపలికి వచ్చి అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి బట్ మనకు అలా కాదు కాబట్టి ఈ టెన్ అనేది వాల్యూ ప్రింట్ అయిన తర్వాత బ్రేక్ అనేది స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకోవాలా సో బ్రేక్ అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అని అంటే ఓన్లీ వాల్యూస్ టెన్ వరకు అంటే మనకి ఏదైతే వాల్యూ ఈ కేస్ సిచ్యువేషన్ ఏవిలో ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ మాత్రం ప్రింట్ అయ్యి ఇది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఈ ఏం తీసేసి ఇక్కడ బీ పెట్టి చూద్దాం ఏమవుతుందో సో ఏమైంది ఏజ్ బిగ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ బీ ఈక్వల్ టు వన్ టూ వన్ జీరో ఉంది సో ట్వంటీ చేద్దాం దాన్ని సో కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎన్ సో సి ఈజ్ బిగ్ అనేది ఫిల్ స్టేట్మెంట్ లాటర్ స్టేట్మెంట్ అది సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ట్వంటీ అంటే బీ ఈక్వల్ ట్వంటీ కాబట్టి ట్వంటీ కేసుకు వచ్చేసి అది సెట్ అయ్యి అది ప్రింట్ అయింది అనమాట సో దీని తర్వాత కూడా బ్రేక్ అండ్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి ఎందుకు అని అంటే ఇది కంపల్సరీగా పెట్టడం కరెక్ట్ అనమాట లేకపోతే ఈ ట్వంటీ కేస్ ట్వంటీ తర్వాత ఇంకా మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకో అవి కూడా ప్రింట్ అయిపోతాయి ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఆడికి ఆగిపోతాయి అనమాట ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అని అంటే నువ్వు 
ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యాచింగ్ కేసు ఉంటే ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది సో బ్రేక్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది బట్ ఈ ఫోల్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ కావాలంటే ఏం కావాలి ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కావద్దు కావద్దు అని అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఏదో తప్పు ఉండాలి లైక్ ఏదో హెచ్ పెట్టాం అనుకో కంట్రోల్ ఆల్టే ఎన్ను సో ఇది హెచ్ అయిన వేరియబుల్ లేదు కాబట్టి లైక్ సి పెట్టుకుందాం క్లియర్ చేస్తే కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎన్ను సో సి ఈజ్ బిగ్ సో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది సీజ్ బిగ్ దీంట్లో ఒకట ఇఫ్ ఎస్ లాడర్లో లెస్ లెన్ జావా స్క్రిప్ట్ నో మ్యాచింగ్ కేస్ ఫౌండ్ అంటే మ్యాచింగ్ కేస్ అన్న లేదనమాట సీ ఈక్వల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ట్వంటీ త్రీ ఉంది సో ఈ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ కాలేదు అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ సీ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఉందిగా ట్వంటీ త్రీ చేంజ్ చేసాం అనుకోండి ఇంకో వాల్యూ ఇస్ ట్వంటీ ఇట్లా అనమాట ఇలాంటి వాల్యూస్ అనేది ప్రింట్ అవుతాయి ఇది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట దీని లోపల మల్టిపుల్ కేస్ మార్చవచ్చు బట్ ఈ రెండు యొక్క స్టేట్మెంట్స్ అనేవి అంటే ఈ వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ ఉండదు లైక్ ఇప్పుడు టెన్ టెన్ పెట్టాం అనుకోండి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ప్రింట్ కావాలో తెలియదు ఇప్పుడు లైక్ మనకు సపోజ్ ఏం కావాలి మనకి యాక్చువల్గా ఏ వాల్యూ అని అంటే ఏం రావాలి వాల్యూ ఇస్ టెన్ అని రావాలి ఏ వాల్యూ టెన్ కదా సో ఇప్పుడు రెండు ప్లేస్లో టెన్ టెన్ పెట్టా సో ఇప్పుడు ఏమైతే చూడండి సో ఏమైంది వాల్యూ ఇస్ టెన్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఏంది లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి యాక్చువల్ వాల్యూ టెన్ అనేది ఈ ట్వంటీ వాల్యూ ప్రింట్ కావాలి అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఉంది అనుకుందాం ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ ఉండాలి సారీ మనకి వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఉంది అనుకోండి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ టెన్ ఇచ్చాం లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ట్వంటీ ఉందంటే మనకి ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి ఇక్కడ ట్వంటీ అంటే బి వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ ప్రింట్ కావాలి బట్ మీరు ప్రాపర్టీ ఏం చేశారు ఇక్కడ ట్వంటీ ఇవ్వాల్సింది టెన్ ఇచ్చారు అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది సీఈస్ బిగ్ వాల్యూస్ ట్వంటీ వచ్చింది మనకు వాల్యూ ఏమొచ్చింది యాక్చువల్గా ఏ వాల్యూ వచ్చింది ఏ అంటే టెన్ రావాలి టెన్ మినిట్ కావాలి వాల్యూస్ టెన్ అని రావాలి అని ఇక్కడ ట్వంటీ వచ్చింది ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అవుతుంది అనమాట డూప్లికేట్స్ ఉంటాయి సో డూప్లికేట్స్ అనేవి ఉండొద్దు అనమాట ఇది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ సో ఇది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ గురించి ఇఫ్ ఇఫెల్స్ ఇఫెల్స్ ల్యాడరు స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే దాని లోపల ఇంకో టైప్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా లూప్స్ అండ్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఉంటాయి అనమాట లైక్ ఇంతకుముందు చూసాం కదా దీని లోపల ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఇప్పుడు అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో లూపు జంప్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి చూద్దాం సో లూప్ అండ్ జంప్ స్టేట్మెంట్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూసి ఆ తర్వాత దాని లోపల సింటాక్సెస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు ఎలా చెప్తున్నామో అలా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం అంతవరకు హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ